buenos días, los buenos días y desearle un feliz fin de semana mo, con, eh, moderado a todos los dominicanos y dominicanas y a todos los que nos escuchan a través de la web y de la radio y nos ven por la televisión. Yo quiero eh, agradecer a, a Radio Educativa Dominicana en la persona de José Enrique Trinidad y todo su equipo que ayer nos acogieron en, en el área de educación del Ministerio de Educación en la Feria del Libro con nuestra conferencia de liderazgo responsable, gracias a todas las personas que fueron y realmente la pasamos muy bien allí eh, compartiendo con estudiantes nuestras ideas sobre lo que, cómo debe comportarse el liderazgo en el siglo XXI a la luz de todos los cambios que han ocurrido en la humanidad a partir de 1990, cuando se terminó la Guerra Fría y el mundo cambió definitivamente y para siempre. Y a propósito de eso, el día 8 de mayo, dentro del Congreso de Innovación y de Educación Técnico Profesional, vamos a estar en el Auditorio Mayor del Instituto Politécnico de Loyola, en San Cristóbal, el 8 de mayo, con nuestra conferencia de liderazgo responsable, sembrando una semilla ideológica. Se pueden hacer las cosas distintas. No tenemos que conformarnos con el comportamiento de nuestro político, de nuestros líderes, tanto a nivel empresarial como sindical, como militar, como comunitario, como religioso. Pero insistimos en lo político porque por los por, por lo políticos es por quienes nosotros votamos. Y vamos a empezar con un caso antes de hacer algunos señalamientos sobre el tema de Monkey Black, yo quiero decir lo siguiente. Ayer una ambulancia venía de Elías Piña y entonces fue detenida entrando a la capital por la carretera vieja, por el peaje. Ahí venía una niña, María, no, perdón, María Tejada era la, la tía. La niña tenía apenas cuatro meses de edad, si era de cuatro meses nada más. Y la niña tenía problemas respiratorios. Entonces, detuvieron la ambulancia en la entrada de la capital, la detuvieron por unos nueve minutos, dice el médico, dice la familia, y entonces cuando la llevaron al Robert Reed, la niña no la quisieron aceptar porque falleció. Le hicieron varios intentos de, de, de respiración asistida, de reanimación, y la niña no reaccionó, murió. Entonces dice la DNCD, por cuenta de su vocero, eh, Miguel Medina, que primero la DNCD lamenta la detención de la ambulancia donde murió la niña, pero que ellos estaban eh, en un operativo de inteligencia procurando detener un cargamento de droga que venía en una ambulancia. Entonces ellos estaban haciendo yo no sé qué tipo de inteligencia, porque se supone que si tú estás, tú estás dándole seguimiento a una ambulancia, tú tienes que saber de dónde viene esa ambulancia, qué es lo que trae, qué es lo que lleva, para dónde va, con quiénes va adentro. Y si por error tú detienes esa ambulancia, el procedimiento que tú utilices en la detención no puede detener ese vehículo por más de 30 segundos si hay un indicativo dentro de que hay una emergencia médica e incluso se pudiera combinar la emergencia médica con la droga y tú tienes la perfecta posibilidad de escoltar ese vehículo hasta el hospital se deposita el, la, el, 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 la, el paciente y entonces tú sigues con tu procedimiento porque se pueden combinar las dos cosas se pueden combinar las dos cosas eh, cuando la droga empezó porque nosotros tenemos, tenemos el mismo modelo de Colombia. Es como si nosotros no hubiésemos sido capaces o no hemos sido capaces o no podemos ser capaces de mirarnos en el espejo colombiano. Como México no se pudo mirar en el espejo colombiano. Y México está pasando todo lo que pasó Colombia. Incluso ya México va por el capítulo de los paramilitares. La población civil se está armando en México como se armó la población en Colombia en los años 80, y México está, está siguiendo los mismos pasos del guión por 
la falta de visión de sus líderes políticos. Y aquí en la República Dominicana es lo mismo. Parecemos ñu. Yo le digo a ustedes que parecemos ñu. Esos antílopes que cruzan el, el río sabiendo que el cocodrilo se lo va a comer. Entonces en la República Dominicana estamos siguiendo los mismos pasos. Este, este procedimiento lo utilizaba Quirino para transportar la droga. Miren que la ambulancia venía de Elías Piña. Esta venía de la ambulancia. Elías Piña, dice aquí. La ambulancia venía del, del hospital Juan Pablo Pina. Ah, Juan Pablo Pina. De, de, de San Cristóbal, sí. Pero venía venía había, la niña. Sí, pero, okay. pero ellos Porque estaban parece, haciendo inteligencia. Ellos estaban en, la do, una, en las dos en la autopistas. Dos, sí. En las dos autopistas. Entonces, en la, que, en la que venía la niña. Vino por la 6 de noviembre. Ven, vino por la 6 de noviembre sí. y, y venía sí. del hospital Juan Pablo Pina. Entonces, esta venía de San Cristóbal uh -huh. y entonces ellos estaban esperando uno que venía de Elías Piña. Exacto. Sí. Entonces. Cuando venga aquí la, la serie de La Viuda Negra, ustedes se van a dar cuenta que la, la, está inspirada en la vida de Griselda Blanco, que ella, cuando se instaló en Medellín, ella compró una funeraria. Entonces esa funeraria, ella la utilizaba para transportar droga y para moverse, los carros fúnebres para moverse... Eh, Dentro de Medellín, sin ningún tipo de contratiempo, el papá de Pablo Escobar, cuando los entierros se hacían a pie, él fingía que llevaba un muerto en un ataúd y debajo del muerto estaba lleno de whisky, porque en esa época lo que se traficaba era con whisky, con alcohol. O sea, esos procedimientos en Colombia tienen muchísimo tiempo. Y en la República Dominicana nosotros no tenemos un inventario de las ambulancias, las ambulancias no tienen GPS, no sabemos quién las importa, no sabemos quién las regala, porque la mayoría de esas ambulancias las regalan gente por hacer causa de beneficencia o por deducirlo de impuestos, qué sé yo. Ahora, lo que yo estoy seguro es que perfectamente se podían hacer los dos procedimientos. Se podía detener cualquier ambulancia que viniera, aunque ellos debían saber la ambulancia que estaban esperando, el tipo de ambulancia, la marca del vehículo, todo el perfil de la gente que llevaba adentro. Y aún tuvieran sospecha de la persona que, que, que detuvieron en la, en la autopista, en la carretera vieja, entonces ellos podían acompañarlos al hospital y después que dejaran la niña proceder con el operativo. O sea, Dice, escúchame, sí. como está tratando este tema tan de actualidad, aquí está el, el vocero de la DNCD, Miguel Medina. Tú, tú continúas ahí. Después. Dale. Eh, eh, adelante, Miguel. Buenos días, Julio, Eury, Víctor, La Luz, Merton y a todos los amigos que nos escuchan. Cómo no, para que nos, nos explique eh, cuál es la, la posición de la DNCD, si ustedes eh, eh, indagaron después eh, la actuación de estos de estos agentes, cuál fue el protocolo que ellos, que ellos siguieron, eh, por qué estaban allí. Bueno, Julio, en primer lugar, en nombre del mayor general Julio César Sucrón Velázquez, presidente de esta DNCD, queremos lamentar el hecho eh, de que un ser humano perdió la vida en la circunstancia y la causa que fuere. Yo le voy a narrar a ustedes una cronología de los hechos, lo cual no es una versión definitiva, sino partiendo de una premisa de unas investigaciones que se iniciaron el día de ayer y unas unos interrogatorios que se le hicieron a los oficiales, en los cuales estuve presente. Eh, atendiendo a una información de inteligencia que manejaba la Dirección Nacional de Control de Drogas, de que por esa zona, eh, hacia Santo Domingo, iba a entrar una ambulancia con una carga de droga, de acuerdo a las investigaciones previamente realizadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas instaló dos puntos uno en la autopista 6 de noviembre y uno en la carretera Sánchez, con pocos agentes, no había una gran cantidad de, de agentes, sino un oficial y varios agentes más. Cuando en la, el punto de chequeo que estaba en la carretera Sánchez avistó que esa ambulancia estaba haciendo ya su entrada hacia la capital por la, por la, a la altura de Jaina, el oficial actuante, un oficial académico, eh, prudente, profesional, joven, él se lanzó al medio de la calle junto a los demás agentes debidamente identificados y estaba haciendo señas a los vehículos que dieran despacio 
sin detener el tránsito, sin causar el entaponamiento, hasta que la ambulancia llegó donde ellos estaban, la cual fue detenida. Cuando esa ambulancia fue detenida, el médico que le acompañaba se desmontó del vehículo y le decía que era una emergencia. Los miembros de la DNCD, el oficial, un primer teniente, procedió a ver el vehículo, pero sin montarse dentro del vehículo. O sea, él procedió cuando abrieron la puerta a comprobar que ciertamente había una emergencia. Cuando él comprobó eso, eh, entonces él instruyó que pueden seguir su paso. En ese lapso de tiempo transcurrieron menos de tres minutos. Ellos, el, el médico, según ellos narran, le dijo que eso iba a traer consecuencias, que no se quedaba así. Pero ellos siguieron trabajando y la ambulancia siguió su rumbo hacia Santo Domingo porque pu pudieron comprobar que ciertamente había una emergencia. Ellos se quedaron ahí, eso es en hora de la mañana. Entonces, ellos se quedaron ahí esperando otra ambulancia porque la, la información de inteligencia daba cuenta de una ambulancia. No, de, no tenía detalles eh, eh, certeros que pudieran permitir que, que Blanca, Roja, no. una información de inteligencia. Cuando eso ocurrió, ellos siguieron ahí. En el otro punto de chequeo, en la autopista 6 de noviembre, se detuvo una ambulancia con una placa de Puerto Rico, pero una ambulancia debidamente identificada como, como la otra también, ambulancia. Entonces, esa ambulancia que se detuvo en la 6 de noviembre, el conductor eh, venía con un ataúd a bordo, sin tapa y sin cadáver, con una placa de Puerto Rico, es esa es la, la ambulancia la que se retiene y es traída aquí a la DNCD, la cual se encuentra en estos momentos en un proceso de experticia buscando eh, la sustancia, porque ustedes saben que los narcotraficantes se valen de muchos métodos y modos para tratar de, claro, de introducir droga. Entonces... Esa es la ambulancia que se retiene y es traída a la DNCD. Con relación a la ambulancia de la, seis de, de la carretera Sánchez, Ajá. según narran los oficiales, el oficial actuante que estuvo al mando del evento, ellos en ningún momento eh, hubo ese roce de palabras, ni mucho menos el eh, roce eh, de, 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 de golpe. Eso, esos fusiles M16 son fusiles automáticos. De todas formas, nosotros no estamos justificando eh, el hecho en el que un bebé perdió la vida. ¿Puedo hacer una pregunta, Por el contrario, lo lamentamos y el general Sufrón Velázquez, desde el día de ayer, instruyó una investigación a nivel interno eh, para, que, para determinar de manera cierta cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo responsabilidades, si la hubo, si se determina que hubo negligencia, abuso de poder o cualquier otro asunto de parte de los miembros actuantes tengan la seguridad que correrán la misma suerte que como ha ocurrido con otros que no solo han, no solo han sido separados de la DNCD sino que es la propia DNCD quien se convierte en su verdugo llevando un proceso ante la justicia en contra de ellos bueno, muchas gracias gracias, muchas gracias, gracias a Miguel Medina Julio, déjame, José... déjame, no déjame Miguelito, que, Miguelito. El tema, que el tema de la ambulancia no es que ahí se llegó a parar a todas las ambulancias, mm -hmm. señores, cuando un cargamento de que viene que procede de Perú o de Sudamérica con un contenedor, la información de inteligencia indica que en un contenedor eh, viene una carga de droga. Señores, en esos barcos vienen 200 y 300 contenedores y hay que revisarlo uno por uno. Sí, pero... Claro, aquí se tenía la prudencia, los oficiales actuantes tenían la prudencia y tengan la seguridad y la certeza que todo será esclarecido. Miguelito. Si se determina que ellos actuaron con negligencia, oiga, van a pagar caro por ese hecho. Miguelito, estamos conversando con Miguel Medina, vocero de la DNCD. En la droga que, bueno, en la en la ambulancia que detuvieron, donde se sospecha que sí hay la droga, que estaba el ataúd sin la tapa, realmente ya ustedes hicieron la investigación y las pruebas y había droga, había droga. Mira, en esa, en esa mira droga. Víctor, ahora mismo. Eh, eh, le están desmontando el tanque, el motor, el todo, porque ustedes saben que los narcotraficantes, recuerden que el otro día, hace unos días, en una van, en un vehículo van, en el tanque del combustible, intentaron sacar una droga del país con destino a Puerto Rico. 
O sea, eso te indica los niveles de... Recuerden que Quirino Ernesto Paulino Castillo, sí, la, no la droga que, que traía a, a, a Santo Domingo, la movía en ambulancia, carros, eh, ambulancia y en con centella y en carro fúnebre. Pero eso recuerden que hace un poco... En 1980, en, hace 25, recuerden que hace un, po, que hace un poco tiempo, ¿no? unos chivos de la línea noroeste venían en una ambulancia. Claro, con eso nosotros no estamos justificando el hecho, reitero, de que eh, por una actuación o un mal manejo de agentes de la DNCD haya una persona que apenas piensa empieza a vivir haya perdido la vida ahora, entiendan que el trabajo de la DNCD en su innegable lucha contra el narcotráfico es un trabajo complejo por ejemplo, hay gente que se pregunta ¿por qué no lo dejaron que, que, que llegaran al hospital? ¿por qué no se montaron con ellos? señores, no transcurrieron tres minutos no, yo, y ellos yo pensaron digo que, debieron que llegar ciertamente era una emergencia y de una vez lo dejaron ir eso es lo que indica a prima fase la investigación. Ahora, se están profundizando las investigaciones y la población tendrá, puede estar segura y tranquila de que tendrá la verdad de los hechos. Bueno, señores, ahí acabamos de escuchar a Miguel Medina, el vocero de la DNCD. Nosotros eh, queremos conversar también con, con el médico. José que, Mendoza se eh, llama. Que, que venía en, en la ambulancia para conocer su su versión, eh, si ciertamente fueron tres minutos, yo, creo, lo, que la, yo creo que él habla de, 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 15 de más minutos, tiempo. 15 minutos, y, él dice. Y en la condición de, 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 de esta niña. Y ¿cómo? dice que lo encañonaron. Y, y dice que lo encañonaron. Entonces, en ese momento, eh, él dice que lo encañonaron y ellos le dijeron, señores, esto es una emergencia médica. Y le dijeron los agentes de la DNCD, qué maldita emergencia médica, parece lo desmontaron de la ambulancia por el pecho. Le ordenaron, oye, aquí no está diciendo que ellos subieron a la ambulancia, que lo desmontaron de la ambulancia al médico por el pecho. El médico tenía a la niña en los brazos. También hicieron desmontar a la tía. Entonces la tía corrobora todo lo que dice el médico. Dice ella que le estaba rogando a los agentes que lo dejaran ir pero solo logró que los amenazaran con volarle los sesos de un disparo si se movían un paso más. La niña tenía un cuadro de insuficiencia respiratoria y requería que la llevaran de urgencia al hospital infantil, debido a que en el Juan Pablo Pina de San Cristóbal no tenían la unidad de servicio pediátrico. Bueno, Entonces hay, la niña estaba convulsionando. Ahí hay otro factor. Ese es otro pregunta? elemento... Ese es otro elemento. Entonces, ella también dicen que mientras los agentes revisaban la parte delantera de la ambulancia, otro oficial de la DNCD que se encontraba dentro de un vehículo de la DNCD les ordenó a los oficiales que estaban haciendo la requisa que dejaran que esa ambulancia continuara su trayecto. Te pido un permiso para que entonces Vamos, continúe sí. con, con el otro tema que te quedaba pendiente. Cambio y fuera.